Le moins qu'on puisse dire, c'est que cela n'a pas été une partie de plaisir pour Sunil Bola. N'étant pas le ministre en charge des Finances, il n'a pu donner des réponses précises à nombre de questions supplémentaires posées par le leader de l'opposition. Par exemple, sur l'endroit où sera situé le bâtiment, mais aussi le nombre d'étages et les conditions de travail du CEO du fonds. Tell us, can you, can you table, can you table a site plan where the new site for the, uh, for the uh, uh, World Trade Center, 50 uh, story high. Can you table that for us, please? I can't table. I don't have it at hand. No, but you can, t you can table it in a minute, not right now. Pour le leader de l'opposition, les projets dans lesquels la Mauritius Africa Fund Limited est impliquée n'ont rien rapporté. Xavier Luc Duval estime qu'il est temps de cesser de dépenser l'argent des contribuables de manière aussi frivole. À quoi le ministre Bola a argué qu'il y avait la Covid-19. Le Sénégal, Diaminiadio, SIZ, nothing happened. Côte d'Ivoire, Cyber Tower, Twin Towers, nothing happened. Ghana, Smart City, nothing happened. Madagascar, Textile City, nothing happened. We now know that something may happen. Kenya, Naivasha, Industrial Good Park, question. nothing happened. Africa, Infrastructure Investment Holding, nothing happened. Strategic partnership with Africa Finance Corporation, nothing happened. I'm going to ask the minister now whether it is in time to sp stop spending taxpayers' money in such a frivolous way that you're clearly wasting our money and throwing hundreds of millions of rupees out into the river, as it were. Mr. Speaker, sir, all these projects, again, have been put on hold because of COVID-19. And I'm given to understand, I have been informed that this project will kickstart very soon. So it is COVID? Of course. Is that COVID? Of course. Rappelons que dans sa réponse liminaire, le ministre Sunil Bola a révélé que le gouvernement a injecté 184 millions de roupies en guise de capital. Au 31 mai, le montant total des subventions octroyées au Mauritius Africa Fund s'est levé à 88,6 millions de roupies. De plus, 43 millions de roupies ont été payés en guise de rémunération aux directeurs et aux membres du personnel. Il a aussi indiqué que les dépenses pour les déplacements à l'extérieur s'élève à 3,5 millions de roupies. Mr. Speaker, sir, with regard to part A, one of the question, I am informed that government contributed 184 million rupees as share capital. The total, the total of the annual grants provided to Mauritius Africa Fund up to 31st May 2023 amounted to 88.6 million rupees. 88.6. Mr. Speaker, sir, with regard to part A2 of the question, I am informed that 43 million rupees was paid as remuneration to its directors and staff. 